to my MSI Math Technical Channel, MSI Math Technical Channel, Poko Take Shobeke, Shubicha, Evang Shakota Janachi, JC Purika, hundred percent common of Jogi, Gonit Suggestion Lecture, Askamta Shamatan Kurbo, Bibha Ghaw, Porishankan, or the Agaro, E. Agaro number of the Take, Ghaw Bibage, Dutis Region Shil Prosno, Eshatake, Tarmoto Tekamadi Actis Region Shil Prosno, Rutur Kurtohai, the E. Prosh Porishankan Take a Prosno Glasser Shampoo of Riches of Chibishi, and the hundred Barati Prosno in Bachan Kurachilam, Private Shish School College, Prosno Gloke Bishlash. করে তার মধ্যে থেকে অলরেডি আমরা এর পূর্বে তিনটি প্রশ্নের সমাধান করেছি আজকে আমরা চার নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব আর এটি হবে এই জেএসসি পরীক্ষার 100% কমন উপযোগী সাজেশনের 59 নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ এর পূর্বে অলরেডি আমরা 58 নম্বর প্রশ্ন পর্যন্ত সমাধান করেছি ক বিভাগ খ বিভাগ এবং গ বিভাগ মিলে আর এখন আমরা ঘ বিভাগে রানিং অবস্থায় রয়েছে তো যাই হোক এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে চার নম্বর 50 জন ছাত্রীর গণিতের নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণী এখানে দেওয়া আছে সারণীটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রাপ্ত নম্বর 60 65 70 75 80 85 এরকম করে গণসংখ্যা 5 8 11 15 8 3 এইটা হচ্ছে এই উদ্দীপকের সারণী দেওয়া আছে তো এই সারণী থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে ক নম্বর মধ্যক নির্ণয় করো এরপরে গ নির্ণয় করো আর ক নম্বর হচ্ছে প্রদত্ত উপাত্তের পাইচিত্র আঁকো তো পাইচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে অনেকেই অনেক একটু সমস্যা মনে করে তো আজকে তোমরা যদি শেষ পর্যন্ত লেকচারটি দেখো তাহলে পাইচিত্র খুব সহজে শিখে নিতে পারবে তো যাই হোক আমরা এই যে 59 নম্বর প্রশ্নটি আজকে সমাধান করছি এর পূর্বের প্রশ্ন যতগুলো অর্থাৎ 59 এর আগে যতগুলো প্রশ্ন রয়েছে এবং পরের যতগুলো প্রশ্ন এই সাজেশনে অন্তর্ভুক্ত হবে সবগুলোরই একটা প্লেলিস্ট তৈরি করে আমরা এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমরা লিংকটি দিয়ে দিয়েছি সেই লিংক থেকে তোমরা সকল অঙ্কগুলো একসাথে পেয়ে যাবে তো চলে যাচ্ছি আমরা সরাসরি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে মধ্যক নির্ণয় করো তো সারণী থেকে আমাদের মধ্যক নির্ণয় করতে হবে মধ্যক নির্ণয়ের জন্য আমাদের সারণীর ক্ষেত্রে একটি সূত্র রয়েছে আমরা এই সূত্রটি প্রয়োগ করব এবং মধ্যক নির্ণয় যখন আমাদের একটি ইয়া করতে হবে সারণী তৈরি করতে হবে মধ্যক নির্ণয় সারণী তো আমরা এখন সরাসরি ক নম্বর প্রশ্নে চলে যাচ্ছি তাহলে তোমাদের দেখলেই তোমরা সহজে বুঝতে পারবে তো চলো যাওয়া যাক মধ্যক নির্ণয়ের জন্য আমাদের যে সারণীটি তৈরি করতে হবে তো আমরা এই সারণীটি এখানে অলরেডি আমরা করে ফেলেছি তো এখানে আমাদের বাকি একটি কাজ রয়েছে গণ ক্রম যোজিত গণসংখ্যা তো আমাদের মধ্যক নির্ণয় করার জন্য সারণীর ক্ষেত্রে আমাদের যে সারণীটি তৈরি করতে হয় তো মনে রাখতে হবে মধ্যক নির্ণয়ের জন্য সারণী থেকে যদি মধ্যক নির্ণয় করতে বলে তাহলে এরকম একটি সারণী তৈরি করতে হবে অর্থাৎ প্রাপ্ত নম্বর বা শ্রেণীব্যাপ্তি এরপরে গণসংখ্যা এরপরে ক্রম যোজিত গণসংখ্যা তো আমি এই অপশনটি খালি রেখেছি কারণ এটি আমাদের উদ্দীপকেই দেওয়া আছে প্রাপ্ত নম্বরটি আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল এরপরে গণসংখ্যা এটাও আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল কিন্তু ক্রমচজিত গণসংখ্যা এটা আমরা এখন হিসাব করব তো এখানে আমাদের প্রথম সংখ্যাটা হচ্ছে গণসংখ্যার 5 তো আমাদের এখানে গণসংখ্যার প্রথমটা 5 চলে আসবে আর পরের সংখ্যাগুলো কি হবে উপরের সংখ্যার সাথে যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রথমটা 5 ছিল তাই 5 লিখেছি এরপর দ্বিতীয়টা হচ্ছে 8 আর এখানে আছে 5 তো 8 আর 5 যোগ হয়ে যাবে তো 8 5 যদি আমরা যোগ করি তাহলে 8 5 হয়ে যাবে 13 এরপরে 11 এবং 13 যদি আমরা যোগ করি তাহলে 11 এবং 13 যোগ করলে হয়ে যাবে 13 আর 11 হচ্ছে 24 তে 11 আর 13 যোগ করলে 24 হয়ে যাবে এরপর যদি আমরা যোগ করি 15 এবং 24 যদি আমরা যোগ করি তাহলে 15 এবং 24 যোগ করলে হয়ে যাবে কত হবে 39 হয়ে যাবে তো আমরা এখানে লিখব কত 39 এরপর 39 আর 8 যদি আমরা যোগ করি তাহলে হয়ে যাবে 47 47 আর 3 যোগ করলে হয়ে যাবে 50 তাহলে আমাদের উদ্দীপকই দেওয়া ছিল 50 জন ছাত্রীর গণিতের নম্বরের যে গণসংখ্যা সারণী দেওয়া ছিল তাহলে আমাদের এরকম করে আমরা কি করলাম ক্রমচজিত একটি সারণী তৈরি করলাম যেহেতু আমাদের মধ্যক নির্ণয় করতে হবে আর মধ্যক নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই আমাদের এরকম এক একটি সারণী তৈরি করে নিতে হবে এরপর আমরা এই সারণী থেকে এখন মধ্যক নির্ণয়ের আমাদের যে সূত্র রয়েছে এই সূত্রটি প্রয়োগ করব আর এই সূত্রটি প্রয়োগ করতে গিয়ে আমাদের সূত্রের মধ্যে যে মানগুলো প্রয়োজন হবে এই সেই মানগুলো আমরা এই সারণী থেকে বের করে নিব তো চলো শুরু করা যাক সারণী থেকে মধ্যক নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে সূত্রটি রয়েছে আমরা এখানে লিখব যে অতএব মধ্যক সমান আমরা যে সূত্রটি জানি তা আমরা এখানে লিখব অতএব মধ্যক আগে আমরা সূত্রটি লিখছি কারণ একটি বিষয় আছে এখানে মধ্যক সমান আমাদের সূত্রটি হচ্ছে l প্লাস n বাই 2 মাইনাস fc গুণিত h ভাগ fm এটি হচ্ছে আমাদের মধ্যক নির্ণয় সূত্র সারণীর ক্ষেত্রে যখন আমরা সারণী থেকে মধ্যক নির্ণয় করতে যাব তখন আমাদের এই সূত্রটি অবশ্যই প্রয়োজন হবে এখন এই পাশে আমরা কি করব আমাদের যে সূত্রটি লিখেছি এই সূত্রের যে মানগুলো আমাদের এখানে বসাতে হবে ঠিক এই পাশে আমরা মানগুলোকে আগে বের করে নিব তো সারণীতে যাওয়া যাক সারণী থেকে আমরা এই মানগুলো l প্লাস
আমরা প্রথমে এল এর মান বের করব তো এল এর মান বের করার জন্য আমাদের এখানে সারণীতে দেখতে হবে প্রচুরক শ্রেণী কোথায় রয়েছে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে এই যে এখানে 15 এটি হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী এই প্রচুরক শ্রেণীর শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান তো প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে এখানে 15 আর শ্রেণী ব্যাপ্তি হচ্ছে শুধু একটি সংখ্যা রয়েছে 75 তাহলে যেহেতু প্রচুরক শ্রেণীর শ্রেণী ব্যক্তি তো এখানে 75 তাহলে আমরা এল সমান পেয়ে গেলাম 75 তো এল সমান আমরা এখানে মান পেয়ে গেলাম 75 অর্থাৎ এল সমান হলো 75 এরপরে আমাদের মান বের করতে হবে n/2 তো এখানে n সমান দাও আছে 50 তো যদি আমরা n/2 এর মানটা বের করি তাহলে 50 n সমান আমাদের সর্বোচ্চ গণ সংখ্যাটাকে আমরা n দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তো এখানে n সমান 50 যদি আমরা n/2 এর মান বের করতে চাই তাহলে n/2 সমান কত হবে 50 কে যদি আমরা 2 দিয়ে ভাগ করি তাহলে হয়ে যাবে 25 তাহলে আমরা n/2 সমান পাচ্ছি কত 25 অর্থাৎ n/2 সমান 25 পেয়ে গেলাম এরপরে হচ্ছে fc তো fc এর মান বের করব সর্বোচ্চ গণ সংখ্যা যেটা থাকবে অর্থাৎ প্রচুরক শ্রেণী যেটা থাকবে এর পূর্ববর্তী ক্রম যোজিত গণ সংখ্যাটা হবে এই পূর্ববর্তী অর্থাৎ প্রচুরক শ্রেণী যেটা থাকবে ওই শ্রেণীর পূর্ববর্তী ক্রম যোজিত সংখ্যাটা হবে fc এর মান তো এটা হচ্ছে তাহলে কি fc আমরা এখানে এইটা পেয়ে গেলাম fc এর মান তো এখন আমরা এখানে fc সমান লিখতে পারবো তাহলে কত এখানে আমরা fc সমান লিখতে পারবো 24 পেয়েছি আমরা এখানে সরি আমরা যেহেতু এখানে বাংলায় লিখবো তাই এটাকে 5 বাংলায় লিখছি আর এখানে পেলাম আমরা 24 তো আমরা fc সমান পেয়ে গেলাম তাহলে 24 এরপরে রয়েছে আমাদের h h হচ্ছে ব্যবধান তো ব্যবধানটা আমরা শ্রেণী ব্যক্তি বা শ্রেণী ব্যবধান যেখানে থাকবে এটা থেকে আমাদের ব্যবধান বের করতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি 60 থেকে 65 তাহলে ব্যবধানটা আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে 5 রয়েছে তাহলে h এর মানটা আমরা বের করব কত 5 তো আমরা এখানে h সমান বের করে নিলাম তাহলে 5 ব্যবধান h হচ্ছে হ্যাপেন বা ব্যবধান পার্থক্য এই 60 থেকে 65 বা 80 থেকে 85 এগুলো হচ্ছে ব্যবধান একটার ব্যবধান একটার সাথে আরেকটার ব্যবধানটা রয়েছে 5 করে তাই h সমান হচ্ছে 5 এরপরে এরপরে আমাদের রয়েছে fm তো সর্বোচ্চ গণ সংখ্যা বা প্রচুরক শ্রেণী যেটা থাকবে সেটা হবে fm এর মান তাহলে এখানে fm পেয়ে গেলাম আমরা এখানে 25 সরি 15 তো সর্বোচ্চ গণ সংখ্যাটা হচ্ছে 15 বা প্রচুরক শ্রেণীটা হচ্ছে এখানে আমাদের 15 তো 15 টা হয়ে যাবে কি fm এর মান তো আমরা এখানে লিখতে পারবো fm সমান হচ্ছে কত fm সমান আমরা পেয়ে গেলাম 15 এই আমাদের সব সব মানগুলো আমরা বের করে নিলাম এখন শুধুমাত্র আমরা কি করব এই যে মানগুলো বের করলাম এই মানগুলো আমরা এখন এই সূত্রের মধ্যে বসিয়ে দেব তাহলে আমাদের অঙ্কটি সহজেই হয়ে যাবে তো যদি আমরা সূত্রের মধ্যে বসিয়ে দেই তাহলে এখানে এল এ সরি এল এর মান আমরা এখানে পেয়ে গেলাম কত 75 তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দেব এল এর মান 75 এই যে এল এর এল সমান আমরা 75 পেয়েছি এল এর মান 75 বসিয়ে দিলাম এরপরে প্লাস n/2 সমান আমরা পেয়েছি কত 25 তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম 25 fc সমান পেয়েছি আমরা এখানে 24 তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম 24 এরপরে গুণিত h এর মান পেয়েছি আমরা 5 অর্থাৎ এই হলো 5 fm সমান পেয়েছি আমরা 15 তাহলে এখানে আমরা বসাবো কত 15 এই আমরা মানগুলো সব বসিয়ে দিলাম এখন আমরা শুধুমাত্র এখানে হিসাব করব তো এখানে 75 আছে থাক এটা আমরা পরে হিসাব করে নেব আর এখানে আমরা যদি 25 থেকে 24 বাদ দেই তাহলে থাকছে কত 1 গুণিত এখানে যদি আমরা এটাকে কাটাকাটি করতে চাই তাহলে 5 1 কে 5 3 5 15 তাহলে 1 পাচ্ছে আর নিচে হচ্ছে কত 3 তাহলে আমরা এখানে ফেলাম কত 1 ভাগ 3 তো 1 ভাগ 3 পেলাম এখন আমরা আর একটু হিসাব করে নেব অর্থাৎ 75 যোগ 1 এর সাথে 1 গুণ করে দিলে 1 হবে আর এখানে হবে 3 তো 1 ভাগ পেলাম এখানে কত 3 তো এখন যদি আমরা 1 কে 3 দিয়ে ভাগ করি তাহলে যা পাবো সেটা আমরা এখন এখানে হিসাব করে বসাবো তো এখানে আমরা 1 কে যদি 3 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা এখানে পাবো যোগ 0.1 33 করে আসবে বা 33 33 করে চলতে থাকবে তো এখন যদি আমরা এটাকে যোগ করতে চাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কত 75 75.33 এই হয়ে গেল আমাদের মধ্যক এগুলো খুবই একবারে সহজ তোমরা যদি একটু মনোযোগ সহকারে এগুলো দেখো তাহলে সহজেই তোমরা এই মধ্যক বা সারণী থেকে যদি মধ্যক নির্ণয় করতে বলে তাহলে সহজেই তোমরা এই মধ্যকগুলো বের করতে পারবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছো কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এক্ষুনি ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাতে পারো আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবে তো আমি এখানে আরেকটু রিভিউ করে দিচ্ছি তোমাদের যদি বোঝার একটু অসুবিধা হয় আমরা এখানে মানগুলো কিভাবে বের করলাম এল এর মানটা বের করতে হবে প্রচুরক শ্রেণীর গণ সংখ্যার প্রচুরক শ্রেণীর এই প্রচুরক শ্রেণীর সারির 
শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান এরপরে হচ্ছে এন বাই টু এন সমান এখানে পঞ্চাশ অর্থাৎ যত গণসংখ্যার মোট সংখ্যাটা থাকবে ওটা হবে এন এর মান এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমাদের যা আসবে সেটা আর এফ সি এর মানটা হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর পূর্ববর্তী ক্রম যোজিত গণসংখ্যা গণসংখ্যা এখানে প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে পনেরো এর পূর্ববর্তী ক্রম যোজিত সংখ্যাটা হচ্ছে চব্বিশ এটা হবে এফ সি এর মান আর এখানে এইচ এর মানটা হবে ব্যবধান অর্থাৎ ষাট থেকে পঁয়ষট্টি পাঁচ ব্যবধান রয়েছে তাই এইচ এর মানটা হবে ব্যবধান পাঁচ আর বাকি রয়েছে এফ এম এফ এমটা হবে প্রচুর শ্রেণীর যে মানটা থাকবে সেটা হবে এফ এম অর্থাৎ সর্বোচ্চ গণসংখ্যা যেটা তো এই ছিল আমাদের আপাতত ক নম্বর প্রশ্ন এখন আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে এরপরে আমরা গ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি গড় নির্ণয় করো তো আমরা এখন সরাসরি চলে যাব গ নির্ণয় গ নির্ণয় করতে গেলে আমাদের একটি সারণি তৈরি করতে হবে শ্রেণী ব্যাপ্তি বা প্রাপ্ত নম্বর গণসংখ্যা এরপরে মধ্যমান এরপরে গণসংখ্যা গুণিত মধ্যমান এই অপশনগুলো দিয়ে আমাদের এক একটি সারণি তৈরি করতে হবে সারণি তৈরি করার পরে আমরা গড়টা নির্ণয় করব তো চলো শুরু করি তাহলে সহজে বুঝতে পারবে তো সরাসরি আমরা চলে আসলাম গড় নির্ণয় করেও এখানে এই প্রশ্নে অর্থাৎ খ নাম্বার তো গড় নির্ণয়ের প্রয়োজনীয় সারণী নিম্নরূপ আমরা এরকম করে লিখব লিখার পরে এই একটি সারণী তৈরি করব যেখানে প্রাপ্ত নম্বর এরপরে মধ্যমান এবং প্রাপ্ত নম্বর গণিত এখানে গণসংখ্যা দিয়েছি আমরা এখানে মধ্যমানটা লিখি নাই কারণ হলো আমাদের যেহেতু শ্রেণী ব্যক্তির একটি করে সিঙ্গেল সংখ্যা রয়েছে তাই আমাদের এখানে মধ্যমানটা বের করতে হবে না যদি একটি করে সংখ্যা থাকে ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর এরকম করে থাকে তাহলে এটাকে আমাদের মধ্যমানের অর্থাৎ এক সাই ধরে নিতে হবে আর গণসংখ্যা আমাদের যা থাকবে এটাকে আমরা এফআই ধরে নিব এরপরে প্রাপ্ত নম্বর গণিত গণসংখ্যা যদি দুটি সংখ্যা থাকতো তাহলে আমরা মধ্যমানটা বের করতাম যেহেতু এখানে একটি করে সংখ্যা আছে তাই মধ্যমানটি বের করার দরকার নেই আমরা এটাকে ধরে নিব এক সাই দ্বারা প্রকাশ করব আর এটাকে গণসংখ্যা তো আমাদের দেওয়াই আছে এই মানটি আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল এটিও আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল এখন আমাদের প্রাপ্ত নম্বর গণিত গণসংখ্যা এটা বের করতে হবে অর্থাৎ সামের সামনে এফআই এক্স আইয়ের মানটা বের করে নিয়ে আসতে হবে তো যদি আমরা পাঁচ দিয়ে সাইডকে সরাসরি গুণ করি তাহলে পাঁচ ষাটে হয়ে যাবে কত তিনশো তা আমরা এখানে বসে দিলাম তিনশো এরপরে পাঁচ ষাটে সরাসরি আমরা গুণ করে নেব পাঁচ ষাটে যদি আমরা গুণ করি তাহলে হয়ে যাবে তিনশো এরপরে পঁয়ষট্টিকে যদি আমরা আট দিয়ে গুণ করি পঁয়ষট্টিকে আট দিয়ে গুণ করলে পাবো পাঁচশো বিশ আমি সরাসরি ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ করে নিচ্ছি তোমরা গুণ করে নেবে এরপরে যদি আমরা এগারো দিয়ে সত্তরকে গুণ করি এগারো দিয়ে সত্তরকে গুণ করলে সাতশো সত্তর পাবো আমি সরাসরি গুণ করে নিচ্ছি এরপরে পঁচাত্তরকে যদি আমরা পনেরো দিয়ে গুণ করি পঁচাত্তরকে পনেরো দিয়ে গুণ করলে এগারোশো পঁচিশ পাবো আমরা এগারোশো পঁচিশ আমি সময় সংক্ষেপের জন্য এই সারণীটি আগে করেছিলাম কারণ যদি আমরা ভিডিও চলাবস্থায় সারণী করি তাহলে ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে সেই জন্যই মূলত আমরা এইটাকে আগেই করেছি ছকটি তোমরাও করে ফেলবে তো এরপরে যদি আমরা আশিকে আশিকে আট দ্বারা গুণ করি আশিকে আট দ্বারা গুণ করলে পাবো ছয়শো চল্লিশ তা আমরা এখানে ছয়শো চল্লিশ লিখে দিলাম এরপরে হচ্ছে সর্বশেষ আমাদের রয়েছে পঁচাশিকে তিন দ্বারা যদি আমরা গুণ করি পঁচাশিকে তিন দ্বারা গুণ করলে দুশো পঞ্চান্ন পাবো তাহলে আমরা এখানে লিখে দিলাম দুশো পঞ্চান্ন এখন টোটাল সংখ্যা যে সবগুলো আমরা পেলাম এখানে এই সব সংখ্যাগুলোকে আমরা কী করব যোগ করে নিব তা আমরা যোগ করার জন্য আমরা এখানে একটা সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করব অর্থাৎ সামে সান এফ আই এক্স আই আমরা এটা দ্বারা প্রকাশ করব করে এটাকে সবগুলোকে যোগ করে নেব তা আমি ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করে নিচ্ছি তোমরা এটা হিসাব করে নেবে ক্যালকুলেটর দিয়ে তো যদি আমরা এটাকে সম্পূর্ণ সংখ্যাটিগুলোকে যোগ করি ক্যালকুলেটর দিয়ে তাহলে আমরা পাবো তিন আমরা এই সংখ্যাটা পাবো তা আমরা এখানে সংখ্যা পেয়ে গেলাম খুবই সহজ এই গড় নির্ণয় করার জন্য সারণী থেকে গড় নির্ণয় করতে হলে আমাদের একবারই সহজ যদি একটি অঙ্ক তোমরা মনোযোগ সহকারে বুঝে নাও তাহলে বাকি এ ধরনের যতই গড় নির্ণয় করতে বলুক না কেন যে কোনো সংখ্যায় দেখ না কেন তোমরা খুব সহজেই সেটা নির্ণয় করতে পারবে ইনশাল্লাহ আশা করা যায় তো এখন আমরা এটা নির্ণয় করে ফেললাম এখন আমরা কী করব অতএব গড় সমান আমরা যে গড় নির্ণয় সূত্রটি জানি এই গড় সমান আমরা সূত্রটি লিখব ততএব গড় সমান আমরা যে জানি নির্ণয় গাণিতিক গড় যে আমাদের বের করতে বলেছিল গড় তা আমরা এখানে লিখব অতএব গড় সমান গড় সমান আমরা গড় সমান জানি সামেশান এফ আই এক্স আই ভাগ হচ্ছে এন এটি হচ্ছে গড় নির্ণয়ের সূত্র তা আমরা সূত্রটি লিখলাম এখন শুধুমাত্র মানটি বসিয়ে দেবো সামেশান এফ আই এক্স আই সমান পেয়েছে এখানে ছত্রিশশো দশ তাহলে আমরা এখানে লিখব ছত্রিশশো দশ আর এন সমান আমরা এখানে পেয়েছি কত পঞ্চাশ অর্থাৎ গণসংখ্যার মোট সংখ্যাটাকে এন দ্বারা প্রকাশ করে থাকি আমরা তো এখানে এন সমান পেয়েছি পঞ্চাশ তাই আমরা এখানে বসিয়ে দেবো কত পঞ্চাশ তো এখন যদি আমরা ছত্রিশশো দশকে পঞ্চাশ দিয়ে
দুই পাব তো এই হলো আমাদের এই যে গড় নির্ণয় করতে বলেছিল আমরা এটাই সরাসরি গড় নির্ণয় করে ফেললাম বাহাত্তর দশমিক দুই তো এই ছিল আমাদের এই গড় এটাই হয়ে যাবে আমাদের আনসার তা আশা করি বুঝতে পেরেছো কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি তো এইভাবে তোমরা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে যে কোনোভাবে এই ধরনের গড়গুলো তোমরা নির্ণয় করতে পারবে যদি তোমরা এই প্রশ্নটি একটি প্রশ্ন তোমরা মনোযোগ সহকারে ভালোভাবে দেখে নাও তাহলে দেখবে তোমাদের জন্য গড় নির্ণয়টা অনেক সহজ হয়ে যাবে তো এখন আমরা সরাসরি চলে যাব গ নম্বর প্রশ্নে যদি ভালো লাগে তাহলে এক্ষুনি ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে তোমাদের কমেন্ট বক্সে মতামতগুলো লিখে জানাও তাহলে আমরা ভিডিও বানাতে অনেক আগ্রহী হই তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি এখন সরাসরি গ নম্বর প্রশ্নে এরপরে গ নম্বর প্রশ্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রদত্ত উপাতের পায় চিত্র আঁক তো পায় চিত্র আঁক অঙ্কন করার জন্য আমাদের মানগুলো আঁকে আগে নিয়ে আসতে হবে কারণ আমরা জানি যে পায় চিত্র অঙ্কন করতে হলে আমাদের ডিগ্রির পরিমাণটা বের করতে হবে তো এখানে আমাদের মোট শিক্ষার্থী হচ্ছে পঞ্চাশ জন তো পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর জন্য আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রি কোনকে আমাদের ভাগ করে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ পাঁচ গণসংখ্যা পাঁচের জন্য আটের জন্য এগারোর জন্য পনেরোর জন্য এবং আটের জন্য এরপরে তিনের জন্য এই সবগুলোর জন্য আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রি কোনটাকে এই ভাগ করে নিয়ে আসার পরে আমরা একটি বৃত্ত অঙ্কন করব বৃত্ত অঙ্কন করার পরে এই পাঁচের জন্য যা পাবো ওটা আমরা ভাগ করে দেবো আটের জন্য যা পাবো ভাগ করে দেবো এরপরে এগারোর জন্য যা পাবো ভাগ করে দেবো এরকম করে আমরা ভাগ করে দেবো সেটাই হয়ে যাবো আমাদের জন্য পায় চিত্র প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহীদ বীরতম লে আনোয়ার গার্লস কলেজ ঢাকা তারা এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছে তো চলো শুরু করি শুরু করলেই তোমরা বুঝতে পারবে তো এখানে আমাদের মোট শিক্ষার্থী পঞ্চাশ জন আর গণসংখ্যায় যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমরা এখন ভাগ করব তো চলো শুরু করি যে তো সরাসরি আমরা চলে আসলাম প্রদত্ত উপাতের পায় চিত্র আমাদের অঙ্কন করতে বলেছিল তাই আমরা এখন কি করব পায় চিত্র অঙ্কন করব তা আমরা উদ্দীপকে একটু আগে দেখলাম যে আমাদের মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ তা আমরা এখানে লিখব যে এখানে এখানে মোট ছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ তা আমরা এখানে লিখব মোট ছাত্রী সংখ্যা মোট ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে কত পঞ্চাশ মোট ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ জন তো এই পঞ্চাশ জনের জন্য আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন আমরা জানি যে একটি বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তো এই তিনশো ষাট ডিগ্রির জন্য আমাদের এই পঞ্চাশ জন ছাত্রীর জন্য আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রিকে ভাগ করতে হবে তো আমরা লিখব এখানে যে পঞ্চাশ জনের জন্য কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তো অত এপ আমরা এখানে লিখব পঞ্চাশ জনের জন্য পঞ্চাশ জনের জন্য কোন হচ্ছে কত তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে পঞ্চাশ জনের জন্য কোন কোন হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি সমান তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে একে একজনের জন্য কত ডিগ্রি কোন হবে তাহলে এক দিয়ে বা একজনের জন্য তাহলে একজনের জন্য কোন হবে কত তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে পঞ্চাশ তো তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে পঞ্চাশ এটি হলো একজনের জন্য কোন তো এখন আমাদের যে গণসংখ্যাগুলো ছিল আমাদের এই ষাট নম্বরের জন্য ছিল পাঁচজন তো আমরা এখন লিখবো এখানে যে একজনের জন্য এটি হলো তাহলে পাঁচজনের জন্য কোন কত ডিগ্রি পাবো তাহলে আমরা এখানে লিখবো যে অতএব পাঁচ জনের জন্য কোন তাহলে আমরা যদি পাঁচজনের জন্য কোনটা বের করি তাহলে কত হবে পাঁচ গুণিত তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে পঞ্চাশ তো যদি আমরা এটাকে এখন হিসেব করতে চাই তাহলে হিসেব করলে আমরা এখানে কত ডিগ্রি কোন পাবো তাহলে এটা যদি আমরা কাটা করি বা ক্যালকুলেটর দিয়েও তোমরা হিসেব করতে পারো তাহলে আমরা এখানে পাবো কত ছত্রিশ ডিগ্রি আমরা এই ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসেব করে নিলাম তা আমরা পাঁচজনের জন্য কোন পাচ্ছি কত ডিগ্রি ছত্রিশ ডিগ্রি এরপরে আমাদের গণসংখ্যাটা ছিল আট তাহলে আট জনের জন্য আমরা কত ডিগ্রি কোন পাবো তাহলে এখানে আট জনের জন্য কোন তাহলে আট গুণিত তিনশো ষাট ভাগ হচ্ছে কত পঞ্চাশ তাহলে আমরা আটজনের জন্য কোনটা পাবো তাহলে কত আটজনের জন্য কোন পাবো আমরা সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি অর্থাৎ সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি এই পাবো আমরা আটজনের জন্য তো এরকম করে আমাদের প্রত্যেকটি মান গণসংখ্যার যে মানগুলো আমাদের ছিল আমরা সবগুলো মানই আমাদের কি করতে হবে বের করে নিতে হবে তো এরপরে আট এরপরে হচ্ছে এগারো জন এগারো জনের জন্য কত ডিগ্রি কোন পাবো তাহলে এগারো গুণিত তিনশো ষাট ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে আমরা এটা যদি ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসেব করি তাহলে আমরা এখানে এগারো জনের জন্য কোন পাবো উনআশি দশমিক দুই ডিগ্রি অর্থাৎ উনআশি দশমিক দুই ডিগ্রি এটা পেয়ে গেলাম এরপরে হচ্ছে এগারোর পরে আমাদের গণসংখ্যা ছিল পনেরো আমি কিন্তু উদ্দীপকের সারণী থেকে দেখে এই যে আমাদের উদ্দীপকের গণসংখ্যা ছিল পাঁচ আট এগারো এগুলো বসাচ্ছি তাই এগারোর পরে আমাদের গণসংখ্যা রয়েছে পনেরো তাহলে আমরা পনেরো জনের জন্য কত ডিগ্রি কোন পাবো তাহলে পনেরো জনের জন্য আমরা কোন পাবো হ্যাঁ এটা সমান চিহ্ন দিতে হবে দিবা তো পনেরো ডিগ্রির জন্য
একশো আট ডিগ্রি এরপরে আমাদের পনেরোর পরে গণসংখ্যা ছিল আটজন তা আটজনের জন্য আমরা একবার বের করেছি আবারও বের করে দিই সমস্যা নেই তো আটজনের জন্য আমরা একবার এই যে এখানে বের করেছিলাম তাহলে আট গুণিত তিনশো ষাট আর নিচে হচ্ছে কত পঞ্চাশ তাহলে এটা সমান আমরা একবার পেয়েছিলাম কত সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি তাহলে আমাদের আবার ওইটাই হবে অর্থাৎ সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি তো এটা আমরা আটজনের জন্য এটা পেয়ে গেলাম আরও কোনগুলো আমাদের বের করে নিতে হবে আটের পরে আমাদের তিনজন রয়েছে তাহলে তিনজনের জন্য যদি আমরা কোনটা বের করতে চাই তাহলে তিন গুণিত তিনশো ষাট ডিগ্রি আর ভাগ হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে এটা সমান যা তিনজনের জন্য আমরা কোন পাবো একুশ দশমিক ছয় ডিগ্রি তো আমরা এখানে একুশ দশমিক ছয় ডিগ্রি এখন আমরা সবগুলো কোণের পরিমাণগুলোকে বের করে নিলাম আমাদের গণসংখ্যার জন্য যে কোণগুলো রয়েছিল আমরা সবগুলো কোণের মানগুলো বের করে নিলাম এখন সবগুলো এই যে কোণের মানগুলো আমরা বের করেছি এই সবগুলো কোণের মানগুলো আমরা এক একে এক পাশে আমরা লিখে নেব তাহলে আমাদের জন্য এই পাইচিত্রটি অঙ্কন করতে সুবিধা হবে তো এখন আমরা এই যে কোনগুলো পেলাম সে কোনগুলো আমরা একসাথে লিখে নিলাম যেন আমাদের এই পাইচিত্রটি অঙ্কন করতে সুবিধা হয় তো এখন প্রাপ্ত কোনগুলো তিনশো ষাট ডিগ্রি এর অংশ হিসাবে আঁকা হলো যা বর্ণিত উপাতের পাইচিত্র এই কথাটি আমরা লিখে দিব লিখে দেওয়ার পরে আমরা এখানে পাঁচ গণসংখ্যা পাঁচের জন্য ছত্রিশ ডিগ্রি পেয়েছিলাম আটের জন্য সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি এগারো গণসংখ্যা এগারোর জন্য আমরা পেয়েছিলাম উনআশি দশমিক দুই ডিগ্রি পনেরো সমান পেয়েছিলাম একশো আশি ডিগ আট ডিগ্রি এরপরে আটের সমান পেয়েছিলাম সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি আর তিন সমান পেয়েছিলাম একুশ দশমিক ছয় ডিগ্রি তো এই যে আমরা এই কোনগুলো পেলাম এই কোনগুলো এখন আমরা কি করব একটি বৃত্ত অঙ্কন করব বৃত্ত অঙ্কন করে এই বৃত্তর মধ্যে আমরা চাঁদার সাহায্যে কোনগুলোকে ভাগ করে দেব তাহলে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের জন্য কি পায়চিত্র তো চলো শুরু করা যাক তো এখন আমরা এখানে একটি বৃত্ত অঙ্কন করবো এই যেভাবে আমরা আমি বৃত্তটি অঙ্কন করছি তোমরা দেখো আমি বৃত্তটি অঙ্কন করার পরে এই বৃত্তের মধ্যে আমরা কি করব এই আমাদের যে কোণগুলোর পরিমাণ আমরা পেলাম কোণের পরিমাণগুলো এই কোণের পরিমাণগুলো আমরা এই বৃত্তের মধ্যে বসাবো কারণ আমরা জানি যে বৃত্তটাকেই মূলত পায়চিত্র বলা হয়ে থাকে আর একটি বৃত্তের মধ্যে আমাদের তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয়ে থাকে তো এই তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হলে আমরা এই বৃত্তের মধ্যে এই যে কোণের পরিমাণগুলো আমরা পেলাম এই কোণের পরিমাণগুলো আমরা এখন এই বৃত্তের মধ্যে ভাগ করে দেবো সেটা হলো চাঁদার সাহায্যে তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা পাঁচ ডিগ্রির জন্য পেয়েছিলাম ছত্রিশ গণসংখ্যা পাঁচের জন্য পেয়েছিলাম ছত্রিশ ডিগ্রি তা আমরা যে কোনো একটি অংশকে আগে ধরে নিব আমি এই পাশে এটাকেই মূলত একটি রেখা আগে ধরে নিলাম এই রেখাটি এরকম করে আগে একটি রেখা ধরে নিলাম তো এই রেখা ধরে নেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা শুরু করব পাঁচের জন্য পেয়েছিলাম গণসংখ্যা পাঁচের জন্য পেয়েছিলাম আমরা ছত্রিশ ডিগ্রি তা আমি এখানে এরকম করে চাঁদা বসাবো মধ্য বরাবর একবারে ঠিক বরাবর বসাবো বসিয়ে আমরা কি করব এরকম করে গুণ গুণে আসবো তো এখানে ছত্রিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে দশ বিশ ये हलो त्रिस और ये हलो पैंत पैंत तेल और एक नीते हैं तेल एखे और एक जुदी नहीं हलो पैंत एखे हलो छत्तीस तेल एखे एक चिन्ह दिए दिल चिन्ह बराबर एन कि कौन बराबर चिन्ह बराबर हमें ये रेखाटी एरक टेने देव तेल एखे कि पाँचर समान पाँच नम्बर जे পেয়েছিলাম ছত্রিশ ডিগ্রি তা আমরা এখানে বসিয়ে দেবো অর্থাৎ ষাট নম্বরের জন্য ছত্রিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা ষাট নম্বর এখানে ষাট নম্বর সমান আমরা এভাবে লিখব ষাট নম্বর সমান তাহলে পেলাম কত গণসংখ্যা পাঁচের জন্য ছত্রিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে লিখে দিব ছত্রিশ ডিগ্রি এই একটা বের হয়ে গেল এরকম করে প্রত্যেকটি বের করে নিতে হবে তা আবারও কি করব বের করব এখন আমরা যেখান থেকে শেষ করেছিলাম এ পাস থেকে আবার কি করব আটের জন্য সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি তা আমরা এখানে আবার এরকম করে কম চাঁদা বসাবো বসিয়ে আমরা এবার কত নিব সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি নেব তাহলে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশ এই হলো পঞ্চান্ন ছাপান্ন এই হলো সাতান্ন তো একটু বেশি নিব তাহলে আমাদের এখানে কী হয়ে যাবে সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি হয়ে যাবে তা আমরা এটা মোটামুটি একটা ধরে নিলাম তো এটা ধরে নেওয়ার পরে এরকম করে এই যেখানে আমরা চিহ্ন দিয়েছিলাম এই চিহ্ন বরাবর এরকম করে আমরা বৃত্তটাকে এই বৃত্তর মধ্যে রাখব তাহলে আমরা এখানে কত নম্বরের জন্য পেলাম এই যে আমরা ছত্রিশ ডিগ্রি পেলাম এরপরে গণসংখ্যা আটের জন্য এবার পাচ্ছি আমরা সাতান্ন ডিগ্রি অর্থাৎ পঁয়ষট্টি নম্বরের জন্য তো এখানে পঁয়ষট্টি নম্বরের জন্য আমরা এক ডিগ্রির পায়চিত্রের মান পেলাম সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি এই আমরা বসিয়ে দিলাম সাতান্ন দশমিক ছয় ডিগ্রি এরপরে হচ্ছে আমাদের এগারোর জন্য আমরা উনআশি দশমিক দুই ডিগ্রি পেয়েছি তো এখানে আবার কি করবো আমরা ঠিক ওইভাবেই চাঁদাগুলোকে বসাবো
तो ये हमें यह जेखने लम्बटी आज लम्बर ठीक बिंदु बराबर बसाते हैं और यहने दागटी रही है ये ठीक दागर ओपरे बसाते हैं तेल ये सुंदर भाव मिले जाए तो इरपर हमें एन बसा तो एवर एगारो जन गणसंख्या एगारो जन पे ऊनाशी दशमिक दुई डिग्री तेल ऊनाशी बसा दस बीस तिर चल्लिस पंचाश षाट सत्तर एरपे हे ऊनाशी दशमिक दुई डिग्री तेल ए पर्यत मोटामोटी एखे एक पेल तुम्हारा तो चित्रटी देखते पाच ना तो हमें यबर पे तो ये बराबर हमें दागटी की करब दिए दीब तेल दागटी दिए दिल ये पेल कत ये पेल गणसंख्या एगारो और नम्बर हे सत्तर जो तो सत्तर नम्बर जो एखे कणर परिमाण पेल ऊनाशी ऊनाशी दशमिक दुई डिग्री तेल एखे पेलम ऊनाशी दशमिक दुई डिग्री तो ये ऊनाशी दशमिक दुई डिग्री एखे खूब सुंदर ए रकम कर बेर कर निल तो ये तुम्हारा बेर कर आशा करी तुम्हारे को समस्या है ना तो एरपे कि करब एरपे देखते पंद्रह डिग्री जो गणसंख्या पंदर जो पे एक आठ डिग्री तेल एक्शो आठ डिग्री बेर करब तेल आबादी एखे बसा चाँदा बसा तुम्हारा देखो खूब सुंदर को सूक्ष्म मापे तुम्हारा ये बसा तेल तुम्हारे सहज हो जाए तो एपर पे पंद्रह समान कत एक आठ डिग्री तेल चले जाब दस बीस तिर चल्लिस पंचाश एलो षाट सत्तर आशी नब्बे नब्बे पर यह हे एक एकश तो एक आठ डिग्री पे यहाँ हे एक पाँच और एरपर तीन दाग पचंत नहींब ते तीन दाग जो नहीं दाग तो एक दुई तीन तो हमें ये धरे निल तीन दाग तो ये तीन दाग पचंत निलपर एखे दागटा के बराबर बिंदु बराबर क्यों करब ये वृत्तर मध्य ये दाग दिए देव तेल ये पेलम कत नम्बर जो पचहत्तर नम्बर जो एबार पासी कत पचहत्तर नम्बर जो हमें पाँच एकशो आठ डिग्री तेल एखे लिखब पचहत्तर नम्बर और कणर परिमाण पे एक सौ आठ डिग्री तो ये बसिए दिल पर रही है आठ डिग्री जो आबा रही है हमारे सतान्न दशमिक छय डिग्री तो आठ जो आबा गणसंख्या आठ रही है तो आबाद ए रकम कर चाँदाटी बसा सुंदर को दाग बराबर बसा और लम्ब बराबर हमारे मोर दागटा जान समान थे ए रकम कर बसाते हैं तो ना अब मिले ना तो इरपर सरि हमें ए पास नेब ए तो यह पास जो आर नहीं बसाते हैं सुंदर को ये बसा बसिए गुणे जाब त आठ डिग्री जो आर सतान दशमिक छ डिग्री तेल एखे पंचाश ये हलो पंचान्न और दुई नीते हैं तेल सतान्न दशमिक छय बोलते नहीं पे गे मन कर लम तरपर ये चिन्ह दिए चिन्ह बराबर हमें क्यों करब ये रेखाटा के वृत्तर मध्य दाग दीब सुंदर को तो ये देवर पर दिए दिल तो दिए देखा ये कत डिग्री आशी नम्बर जो पेलम ये सरि आशी नम्बर जो इन्हें पेल कत डिग्री सतान्न दशमिक छय डिग्री तो ये बस दिल एरपर हमें बाकी जो अंशटी रही है ये तीन डिग्री जो तीन जो गणसंख्या तीन जो एक दशमिक छय डिग्री तेल आशी गणसंख्या हो जाए कत पचाशी तेल पचाशी नम्बर जो इन कोटा पेल कत एक दशमिक छ डिग्री यो हम पाइचित्र तो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो कौ को समस्या है नहीं भिडियो एक लम्बा हो गो तो जैक कष्ट धर्ज सहकारे तुम्हारा पर्यत देखे और जदि तुम्हारे ये देखे भलो लेगे थे और तुम्हारा जी कि बुझे थको तो अवश्य तुम्हारा भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमतगुल लिखे जाना दिन की सवार भलो काटुक ये प्रत्याशा आपात आज के विदे चेची खोदा हाफिज